Good company, estamos en Genshin Impact. Como veis, acaba de empezar el, best, el festival Iodori. Iodori o Diodori, un momento, creo que lo he leído mal. Festival Irodori, eso, es que lo había leído súper mal. Vale, eh, en este festival creo que podemos invitar a Chinchu, por algún motivo, sí. O sea, no sé qué relación tiene con el festival, así en general, pero bueno, un personaje gratis. Vamos a ver si se puede pillar el primer día y tal. Y, 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 y tenemos que hablar con Catherine lo primero, ¿verdad? Todo esto está... Uy, uh, cuántas cosas. Vale, hay anécdotas, igual que en el Festival de la Luna, ¿no? En el de, en el de Iyue. Vale, y esto se va a desbloquear cada dos días. Vale. Vamos a, ir a hablar con Catherine, que me imagino que será la Catherine de Inazuma. Ahí está. Aquí. Ahí. Lo estoy dejando esto en vez de cortar, porque normalmente... Corto, ¿vale? Y es posible que ahora haya alguna escena de... Mmm, vayamos a hablar con, con Catherine. Parece que tiene algo que decirnos. Esto que dice Paimon muy... Desprevenidamente. No parece que haya nada, ¿no? No. A ver. Hola, ¿qué tal? Lo hemos escuchado del aire, ¿vale? El aire nos lo ha contado. El aire ha dicho... Oye, tiene Catherine un encargo. Ve para allá a verla. Tiene voz, por cierto. Uh, designada. Voy a poner automático. A ver, se han visto cosas del evento este ya en trailers, así que tengo curiosidad, claro. Sí, lo acabo de escuchar ahora mismo. Hace unos tres minutos. No, ha dicho for a while, lo que desde hace un tiempo. Ha dicho desde hace un tiempo, lo que implica que o van a reutilizar todo este evento de forma exacta, o no me estoy acordando de algún evento de antes, porque no recuerdo que hubiese ningún festival en Azuma, así en general. O sea, en Liyue había dos, ¿no? En Monster había uno también, pero ni Azuma, es que no recuerdo. Eh, vale. Oh, Miko, sí. A ver si el adivino quiere que hagamos todo el trabajo para montar el festival. Vale. Sí, súper conveniente. No es que tenga un teletransporte en la puta puerta del templo ni nada. O sea, de hecho, creo que esto es más inconveniente para mí porque no podré teletransportarme, ¿verdad? Efectivamente, tengo que andar. ¿Vosotros sabéis lo traumático que es andar para mí? O sea, es horrible. O sea, es como si me quitasen una pierna. No, así sería más difícil andar, ¿no? Pero en general no mola, ¿vale? Andar no mola nada. Opa, ya. Sí, sé que está al lado. Mira, ya está, se ve desde aquí. Hola, buenas. Uy, hay mucha gente reunida, parece. ¿Estos son sus escritores o algo? Trabajadora en general, ¿no? We have already received word from Epekusu and Sailing Breeze that the materials are all in place for Shogun Almighty Reborn as Raiden with Unlimited Power and <laughs> Kitsune Guji. Hmm, well done. La mía dice el nombre completo. Onodera no estamos contentos, eh. Onodera, Onodera está un poco... Creo que todos los nombres de esta gente son referencias por algún motivo. Oh, uh, yes, Lady Ai. Everything is ready for the new issue release party. You are the one who organized the plans for this release party. In other words, you are the team's fearless leader now. So please, show some confidence. Mm. Besides, there's no need to be nervous. This project is destined for success. I feel Porque me ha contratado a mí, por eso. I shall specially grant you leave for the next couple of days, Onodera. Please take the opportunity to have a good rest. After all, you will be very busy on the day of the release party. Oh, qué amable, le ha dado vacaciones. Sí, ¿no? Pagadas, no sé. All right then. Is everyone clear about their assignments? Hmm, good. We are running out of time, so let's get moving. Chop chop. 
Venga. Acabo de hacer una embestida hacia abajo. Así que debería estar bastante nerviosa esta. Sí. ¿Por qué está enfadada Paimon? ¿Por qué le importa? ¿Y por qué cree que eso es una mala estrategia de mercado? O sea, es su trabajo, ¿no? No sería al contrario. O sea, no entiendo muy bien. Para empezar es que no entiendo por qué tiene Paimon algo que decir en esta situación. Así en general, ¿para qué abre la boca en esta situación? Claro que sí. Es nuestro trabajo. A ver si adivino cómo va a funcionar esto. Va a decirnos ya que tendrá un premio para nosotros, un tesoro o algo parecido, algo de comida. Entonces Paimon va a aceptar por nosotros y todo va a ser exactamente igual que siempre, ¿a que sí? Vamos a descubrirlo. A ver, a mí no me molesta que me envíe encargos. Si me, da, si me paga por ello, este es mi trabajo. No sé, o sea, me has dicho una comi o sea, es una comisión. Estoy trabajando en el gremio. No entiendo muy bien por qué se enfada ella. A menos que no me pagase. Yo tampoco. Es un festival de libros. Ah, por eso es Chinchu el que regalan, porque es escritor. Bueno, y lector. Uh, sí, se... Bueno, ya he visto en el trailer que se venían personajitos de, de otros sitios, así que bueno, internacional. Hmm. Venga, cuéntame. Se la está inventando la esta. Se veía el icono de la... del transmutador. Vale, o sea que diferentes escritores de diferentes ciudades van a escribir algo y la Shogun tiene que leerlo, ¿no? No, la Shogun, igual somos nosotros, ¿no? Rollo el público. Sí, definitivamente no es para aumentar las ventas, ¿verdad? <risa> y qué idea elegancia refinada. Eh, es resumen, ¿vale? Las novelas ligeras son principalmente porno, ¿vale? O sea, principalmente... Hay las cuales no, no voy a engañar, ¿vale? Pero el, cuando dicen novela ligera, lo normal es pensar en, en eróticas, ¿vale? Es lo, es lo más normal. Que hay de la elegancia refinada. No las hay todas, ¿vale? Hay muchas novelas ligeras, pero eso, la principal. Supongo. Sí, ¿no? Que quiere aprovecharme. Está dando como demasiados motivos para, 
para justificarme que todo esto está guay, pero lo que no me está diciendo es que es lo que tengo que hacer, ¿eh? No parece que esté diciendo la verdad, ahí está. Suena un montón de justificaciones con un motivo oculto, ahí está. Paimon, cállate. Venga, dime. ¿Qué que ganar dinero, no? Hmm. Ya le está comiendo la cabeza. Joder, ya está, ya le ha comido la cabeza. Paimon dice que sí y ya hemos aceptado los dos. Venga, ya está. Especial someone, especial someone, especial someone. ¿Sabéis lo que es un especial someone? ¿Sabéis lo que es un especial someone? Un personaje, un personaje es un especial someone. <risa> Me callo ya, ¿no? Eh, a ver, la mayoría me lo ha visto ya el trailer, así que esto no será ningún tipo de... Bueno, el trailer o la miniatura, que seguramente habré hecho un spoileraco ahí bastante gordito, ¿no? Eh, lo siento, supongo. Eh, pero eso, un especial someone. ¿Quién será el especial someone? During the Iridori Festival, the area around the Outlander Affairs Agency will become the main exhibition space for light novels. Once things are in full swing, not only will there be lots of official and fan created work on display, there will also be exclusive giveaways, prizes and new release parties. Para mí también. ¿Puedo participar? Escribiendo algo. Hmm. Merchandise. Esa parte es importante. No os habéis visto lo de la derecha. A ver, sinceramente esto parece una convención de estas de, yo que sé, un salón del manga o alguna cosa así, ¿vale? No parece un festival, pero bueno, su... a ver, dura pocos días, ¿no? Dura en total seis días, supongo, es la cosa esta. En cuanto a cuando se desbloquean cosas nuevas. O, bueno, algo así, más o menos. Sí, la fiesta de las novelas ligeras, venga. Así que más o menos es eso, es el doble que una... Uh. A ver... Esos son. Ah, maybe I did mention that there would be some reliable helpers coming to assist with the festivities. Anda, allá tú. At last we meet again, traveler and Paimon. Vale, tal como lo dice, hay que hacer la misión de allá tú. Eso implica terminar todo lo de la show. So even a busy guy like yourself is here to attend the Iridori Festival. Preparing festivals falls under the Ashiro Commission's scope of responsibilities. Seeing as Lady Yai has poured her heart and soul into the preparations, I'm obliged to be equally dedicated. Oh. <laughs> Come now, Ayato. We're not strangers here. There's no need to sound so formal. Ya no se conocen, bueno. Just about to discuss the boards over here. They're related. No me parece que ha sido formal tampoco, eh, esa otra, pero. I'll let you give them a detailed rundown. Venga, no lo explique. I assume you two already know that the Iridori Festival originated from the Five Kasen. These five boards are here for painting their portraits. This Iridori festival is not only the first major festival to be held in Inazuma since the lifting of the Sakoku decree, it is also an event deeply rooted in culture and the arts. Therefore, the Ashiro Commission has personally invited several cultural celebrities from other nations. Celebridades, parte importante. The artists we have invited to paint these portraits hails from the distant land of Mondstadt. The Ashiro Commission will arrange accommodations and food in Inazuma for each of the distinguished guests. However, we fear that staying in a foreign land may feel a little uncomfortable, which is precisely why it would be ideal to have someone familiar with both Inazuma and other nations of Tevat to serve as a guide for our guests. Ya ya donde estamos nosotros, no tenemos que invitarles. It is our hope that you would be able to guide the guests from the harbor to their residence at the International Trade Association. While providing any necessary assistance along the way, this arrival schedule includes the details of the ships on which the guests will be arriving. All you simply have to do is go to the docks at the indicated times. 
¡Uh, cuánta cosa, tío! Vale, a ver, dos días antes del festival, información sobre el barco y los invitados. El barco de pasajeros de gran tamaño entre los pasajeros se incluyen varios bardos de monstruos. Vale, o sea, esto es el primer día, ¿no? Vale, sí. Sí, 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 sí. Vale, o sea, cada día va a llegar un barco diferente con diferentes personas. Lo que no sé si ese irán los que han venido. O sea, no sé si quedan todos ahí o simplemente irán viniendo poco a poco porque solo hay un barco, ¿no? Eh, varios bardos de monsta del pintor Calx y su... Calx. Ah, no sé si habéis oído hablar de la caliza. ¿Habéis oído hablar de la caliza? Y su acompañante. Eh, segundo día del festival, información sobre el barco de... Incluyen varios escritores pintores y participantes de la arena mecánica, además del escritor Zenyu. Vale, van a meter la arena mecánica aquí eh, un poco por, tu, por, un, por un tubito, ¿no? Y tal. Eh, barco limitado, mercancía de gran tamaño. Solo hará una breve parada y traerá solo un pasajero. Este, no, no sé quién es, no se me ocurre quién puede ser, la verdad. Eh, un día después de la feria de novedades editoriales e información, eh, barco de pasajeros de tamaño pequeño, dos pasajeros. Vale. Vendrán dos después de finalizar la, la esta. Vale, pues entonces son tres días. Es como una convención, sí. Es como una convención normal. Igual. Vale. Vale, ahora sí que no está dejando el trabajo. Supongo que lo que espera es que entretengamos un poco a los invitados. And there are still many minor details which require my attention, so I must excuse myself for now. I'll leave the guests. Podría ser Zongli esa persona extra. Es el único que se me ocurre. Es que si vienen algún bardo. Es que si viene algún bardo, vale, en repente. O sea, es que es la única. Es el único bardo bueno de Mondstadt, ¿no? Supongo. A ver, también está la chaval aquella que se queda ronca, pero bueno, es que esa tengo entendido que, según lo que dice, no sabe cantar. <risa> o algo así. Vale, tenemos que esperar hasta el día siguiente a las 6. Vale. Ahí está. No podemos llegar tarde, hay que, hay que llegar a nuestra hora, que si no están ya aquí, ¿no? Y no, nadie les da la bienvenida, se vuelven en el mismo barco o algo. Vale, te digo, esto no es un festival, festival. O sea, desde el punto de vista del juego va a ser lo mismo que un festival por algún motivo, pero esto más bien parece una convención, ¿vale? Una, un salón del manga, que, estos, que duran tres días en cierto punto y luego se van a otro lado. Venga, vamos a ver. Venga. La cosa es que si sabe, bueno, si ha leído de qué va el tema, o sea, de quién va a venir, de verdad, no se hace en ningún momento, me acabo de meter bajo tierra, no se hace en ningún momento una pregunta de... Ay, podría ser no sé quién quien venga. No se hace ninguna pregunta. Comprendo que Calx es más críptico, ¿vale? Calx y su acompañante es críptico, pero yo que sé, dibujantes que conozcamos, pintores, mejor dicho. Pues no sé. Simon, tengo un retrato tuyo de, de Calx. Hola. Hola. Uy. Se puede saber qué hace, está buscando. Ah, pensa lo mismo que yo, ¿verdad? Pensa lo mismo que yo con los bardos. Es que no conozco a ninguno de estos. Se puede saber qué hace. Estará bebiendo, ¿no? En la cantina o algo. Tal vez lo invitaron y no quiso venir. Ya sabes cómo es Venti. Sí. A ver, no sé yo si el que un arcón te vaya a visitar otro lugar, ¿sabes? Otra, otra región, implica algo así como, yo que sé, una declaración de guerra o algo así entre arcontes, porque podría estar interesante así en general como esquema tener esa información, pero bueno. Yo creo que simplemente no querría pagar 
childish, it would also sort of be shameless of him, too. <laughs> Mr. Honorary Knight, Paimon! Anna! It's Klee! Were you also invited to the Iridori Festival? <laughs> no, no se le veía con, el tra con la de esta, con, la tra con el tamaño del barco. Sí, vamos, que han sacado a Klee de... After hearing that Inazuma was making preparations for the Irodori Festival, I predicted that I might run into you here. Estaba pensando en lo de la declaración de guerra de los Arconte y me... Yo pensaría que poner una bomba en la... En la entrada de Inazuma eh, se consideraría un acto bastante más conveniente a esto de, de, de declarar una guerra, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno, ha venido para acá los dos. Ya se sabía quién era Calx. ¡Qué mono que nos pregunte por direcciones! Bueno, recordamos que Paimon es una guía turística o algo así, ¿no? Así que... Todo guay. Pues muy decepcionado con que no haya venido Venti, la verdad. Muy decepcionado. Decepcionantísimo. Me imagino que él puede venir volando, ¿no? No le hace falta un puñetero barco, pero aún así, ¿no? O sea... Pff. Estaría bien saber lo de la declaración de guerra. Es una parte importante de todo esto. Ay, hay que andar. Tengo teletransporte allí. Hay teletransporte. Voy a hacerlo. Venga, teletransporte. No os imagináis, de verdad, lo traumático que es para mí andar... Ahí está. Wow, it's so beautiful here. So many things I've never seen before. Y hay unos po unos poquillos peces por ahí. Los hemos visto justo al pasar por el puerto. Si Clee te apetece eh, pescar, eh, ahí hay por ahí cosas que hacer. Boom, <ríe> boom, en fin. Nah, está bien. Tiene mucha energía, eso es bueno. Sí, a ver, teniendo en cuenta que, que es de fuego, es como lo suyo, ¿no? Hmm, ¿Qué sucede? Sí, podría ser un problema grande, la verdad. Mr. Hirayama was supposed to meet with me and give me some reference materials about the five kasen today. That way, I could better visualize the content for my paintings. You mean you had no idea what you'd be painting before you arrived in Inazuma? Qué confianza, ¿no? En, en lo que va a pintar. By name. Because of the sheer age of the tale, very little has been passed down to this day. So Mr. Hirayama decided to help me collect some more information. I'm hmm. the type of painter who can complete a painting quickly as long as I'm inspired. So I agreed on only receiving the details today. So when do the Fapsi te pasa, supongo, no sé. No, no dibujo. Yo no hago esas cosas. Plans, <risa> Hay que saber dibujar para dibujar, creo. The various stages of the Irodori Festival. The first one, depicting Suiko, will need to be done before the festival's official opening ceremony, which is the day after tomorrow. Vale, pasa mañana. Hacía ilustraciones para la novela ligera este también, fantástico. A ver, esto es información importante, ¿no? Las dos, creo. Creo que las dos es la respuesta correcta. A ver, parece ser que la exportación de, y la importación de libros, mejor dicho, en Inazuma es bastante común, así que no se me hace tan raro que la exportación e importación de trabajo sea 
común, pero aún así que concretamente sea... O sea, que tenga tanto, que haya tenido tanto trabajo abriendo tantos ilustradores aquí. O sea, a mí estamos haciendo mismo una, un evento ahora mismo sobre una ilustradora también. Así que se me, hace, se me hace un poco raro. Hay bastantes ilustradores aquí como para que exporten trabajo fuera. Pero bueno, eh, ahora que lo pienso, Miko dijo que... No acuerdo lo que ha dicho la verdad. Mm, es el colega que estaba triste es el que tiene que, que tiene que encontrarse con él, ¿no? Va a entender dónde está la cámara de comercio. Qué mona. No lo va a ser, ¿verdad? O Se me voy a encontrar con todo esto ardiendo, ¿verdad? Bueno, a ver. Vale, parece que estas eh, hojas son bastante ignífugas. No creo que haya tanto problema. <ríe> vale, que ir para allá. Asunto. Eh, va a ser este el señor que estaba como muy triste, el que, el que tenía que recoger, o sea, tenía que hablar con Albedo para dar las cosas. O no era. Sí, Onodera era el que se el que se iba de vacaciones. ¿La alquimia puede ayudar con eso? ¿Es que duplique el libro? Solo? Do you think that suspicious guy they found in the warehouse has anything to do with this? Well, the editorial director is on his way over there to investigate the situation as we speak. Sí, que el jefe se ha ido de vacaciones. Es literalmente el jefe de todo el, la convención esta. I'm looking for the editorial director, Mr. Hirayama. Does anyone know where he is now? Se llama Onodera, eh. Mr. Kiriyama is currently at the warehouse down by the harbor. Ah, pues no, ya no es Onodera. Uh, second Murata. Uh, excuse me, but you must be Calx, the one who was invited to paint the five Kassen for the festival. Yes, that's me. My name is Kuroda. You must be inquiring about information regarding the five Kassen. I do apologize, but please make yourself comfortable at the International Trade Association, and I will let Mr. Hirayama know to send you the materials right away. Mm, quiere hacer que se sienta cómodo el invitado. A ver, ¿por qué no quieres que vaya yo? Cuéntame. Sí, quiere darle largas, ¿no? A ver, porque si no le iba a dar largas. Ahí deduciendo. Madre mía, Holmes. ¿Este es el que está en publicación ahora mismo o el que se va a publicar ahora? Porque viene a hacer otro trabajo completamente diferente. It was then that we realized that the latest copies of a Legend of Sword had suddenly gone missing. What? The books are missing. <gasps> Las últimas copias, además. A ver, me imagino que quien me está viniendo es alguien también de Mondstadt. O sea, quien ha venido esto. Lo que pasa es que se me hace muy raro que sea Venti. Y al mismo tiempo se me hace muy raro que no vaya a venir por el simple hecho de que han mencionado bardos, ¿vale? Si mencionan bardos, tienen que venir. Y al mismo tiempo, que no lo hayan puesto de forma directa. Significa que no. O sea, que no van a poner nada. Pero si no va a venir, entonces ¿para qué mencionan que va a haber bardos? Así en general. O sea, que no digan nada. Que simplemente va a haber un ilustrador y su acompañante, ¿no? Y ya está. Así que se me hace muy raro todo esto. 
No, pero no sé, no creo que esté quitando libros, eh, Venti. Because of the dire situation, Mr. Hirayama immediately hurried to the warehouse to determine whether the theft was related to that suspicious outlander. I see. It would be a great misfortune if a Legend of Sword would not be released on schedule. And quite <sighs> Sí, esa es que se va a publicar ahora. If Mr. Hirayama has gone to the warehouse at the docks, then I'll go down to see if I can be of any help. So the author of a Legend of Sword is Jeyu. Sounds familiar. Hey, isn't that Chincho's pen name? Oh, sí, lo es. Do you know him? Somos viejos amigos. Eh, o sea que quien está publicando el libro. A ver, ya lo ha publicado, ¿no? Pensaba que ya había publicado su libro en Irazuma. Bueno, en fin, da igual. Ya ahí hicimos una misión eh, de mundo, creo que es. Eh, no sé si estará en vídeo mío, ¿vale? Pero ya hice una misión de mundo donde había que hablar precisamente con él. Así que bueno, esto sí lo conocemos, ¿vale? Sabemos que es él, pero bueno, somos viejos amigos. O sea, el autor está fuera y el dibujante también. Igual es por eso, porque estaban aún testeando las aguas con exportación de trabajo. Bueno, con importación de trabajo, perdón, que no sé hablar así en general. Vale, vamos al almacén. Está aquí por aquí. Está el bardo. Yo lo he visto de refilón. Está el bardo, ¿eh? habla con 20, ahí está. Ya decía yo, es que no podían haber mencionado bardo sin que nos esperásemos que viene. A ver, 20, ¿estabas robando vino o algo? Cuéntame. No, no hablábamos contigo. Vaya por Dios. Before your allegations of theft and illegal entry as a stowaway are cleared, you are to remain silent. Pero por qué entró de forma ilegal? De verdad que no quería pagar la entrada al barco. Do you know this self-proclaimed bard from Mondstadt? Bueno, ciertamente no es un extraño. Se podría decir que lo conocemos bastante bien. Listen, Sara. Knowing him, it's safe to say that he wasn't behind the theft. But what's this about being a stowaway? Although he claims to be a special guest for the Iridori Festival, he's failed to present his invitation letter. Therefore, we can only suspect that he might have entered the country illegally. Sí, no, eso seguro, no venía el barco, por lo menos. Him in a dandelion wine crate near the sailing breeze. Sí que estaba robando vino, lol, vale. Okay, podemos hacer unas preguntas. If you help shed any light on the situation, then please. ¿Qué hace aquí, hermano? Le pregunto. El Barbotas ha venido entrando en, en, en avión, ¿no? En vez de en barco, y claro, pues es lo que, lo que toca, le detienen. No sería así si no hubieses entrado de forma ilegal. O sea, lo has hecho, ¿verdad? Vale, ahí me ha pillado. Esa, esa parte es verdad. Eso es cierto. Eh, nosotros no teníamos otra opción. Eso es agua pasada. No me acuerdo cómo llegamos hasta Inazuma. Ah, vale, el barco de, de Beidou. Vale. No sé si funciona así, ¿no? O sea, creo que... ¿No había sitio? Sí, y de pronto el barco ha llegado sin botella, ¿verdad? O algo así... Uh, 
fallen asleep in the cargo crate while carefully comparing the tastes of dandelion wine and Inazuman sake. Uh, no me gusta tu explicación. <laughs> Sobre todo la parte de que el capitán también es un borracho, pero bueno. I found myself in this warehouse with a Tenryo commission general glaring at me from atop the crate. ¿Qué cara le estás poniendo, pobrecilla, no? Infantil, ridículo. Sí, las dos se le ponen ridículo. Él no va a robar libros. Él no va a, ro no va a robar libros. A menos que se puedan destilar esos libros, él no va a robar libros. If that's the case, did you happen to hear anything unusual? Actually, I did hear some faint footsteps around me a couple of times, but I didn't consider the sound anything out of the ordinary. Vale, como eran los pasos, eran así como gorditos o, o flaquitos o algo. But if you clearly heard something, why didn't you feel it was unusual? Porque es normal que pase gente. Uh -huh. I seem to understand now. Huh? What did you notice, Albedo? De que la gente puede caminar, es eso. <laughs> generally associated with prying or rummaging through things. What Venti means is that he did not hear anything unusual like that. Mm. Ah, vale, 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 que no he rebuscado, que sabían dónde estaban los libros, básicamente, ¿no? Because this is a warehouse where many goods are coming in and out each day. It is quite normal for people to be walking around. Sabían dónde estaba el libro, entonces, ¿no? Es lo que está queriendo decir. No, 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 no es, no, es, no es el punto de partida. O sea, sabía dónde estaban los libros, por lo tanto significa que alguien, o sea, que es alguien que trabaja aquí. The culprit was very familiar with the warehouse and might even have a key. Que no se trata de un único culpable. One person couldn't possibly transport so many heavy books in such a short window of time. It must have been a team effort. It goes without saying that he clearly does not match up with our culprits. Yes, I agree with your reasoning. Si no, si no le han detenido por eso, le han detenido por que ha entrado de forma ilegal, ¿no? La comisión de Tenryo investigará a los equipos de trabajo. Si te encuentras más información, por favor, nos inmediatamente. Sí, entendido. Lo dejo a ti, entonces. Jejeje, supongo que estoy libre como un bebé, entonces. Creo que no te has enterado todavía. No tan rápido. Ahí está. Aunque hemos aclarado las alegaciones de la ciudadanía, We still haven't ascertained whether your arrival in Inazuma was legal or not. Pregúntale a Yato ya, ¿no? This is a shame. I thought surely after my honest account you might let me off the hook. Sorry, the meticulous one. So, where's your invitation letter, Venti? Venga. Yes, the invitation letter. I'm truly sorry. I can't seem to remember where I may have put it. Eh? Me estoy entre, eh, planteando si de verdad no le han invitado. Simplemente lo había escuchado así de, de pasadilla. Está dentro de una botella, ¿verdad? Está dentro de una botella. Está dentro de una botella. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Por qué no tiene bolsillo, Venti? Botella. Botella. Zapato, capa o gorro. Zapato. A ver, el gorro es lo más grande, ¿no? Si creen el gorro, ¿por qué no? 
Qué triste. Qué triste. Tenía que ser una botella, la verdad. Con toda la carta en su gorro. Nah, bueno. Qué triste. Tenía que haber sido una botella. Tengo entendido que Venti se agarra el gorro cuando hace su E cargada, así que no sé yo si el gorro es lo más inteligente. Por yo que se puede... Se le puede caer el gorro, ¿sabes? Los zapatos tendría más sentido, pero bueno, el gorro es como más grande. Ay, qué pena que no sea una botella. Mm. A ver, igualmente, aun con todos estos problemas, yo creo, yo creo, que deberías darle lo que necesita para hacer las pinturas, porque si él se pone a trabajar en esto, mientras que vosotros buscáis los libros, ¿sabes? Igual podemos hacerlo todo. Pero si tenemos que estar aquí, de un lado para otro, buscando cosas, para luego además que él se tenga que poner a dibujar, Igual perdemos mucho tiempo. Uf, madre mía, los casen. Uf, uh, madre mía, los casen. Uf, uh, madre mía, los casen. No voy a leerlo, eh. Creo que no voy a leerlo. Eh, bueno, básicamente le está diciendo, le está describiendo de cómo iban sus ropas y tal, ¿no? O si sea, es que no me. O sea, os la dejo así puesta relativamente. Lento, ¿vale? Pero eso, alguno de ellos no es humano, ¿vale? O sea, será igual con orejetas de, de, de lo que sea. Igual un... Uy, espérate. Acabo de... Claro, acabo de caer una cosa. Eh, Podría ser que uno de estos casen sea el... ¿Cómo se llama? El de la estatua de piedra. No me sale ahora mismo el nombre. Bueno. Though there were once many stories regarding each of the five Kassen, the validity of their contents can no longer be verified in present times. Alas, what a shame. Hmm. But at the very least, we know that most of the stories were written according to a similar style. So there is still something we may glean from this. A ver, no parece tan importante. Nadie conoce a los cinco Kassen. Incluso si solo se basa en escritos, creo que el hecho de que haya algún tipo de ilustración va a hacer que sea ya suficientemente preciso. No parece que sea importante que tenga que ser ellos, ¿no? Inspiración. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a ver en unos pocos paisajes o algo a ver si te llega la inspiración? Hmm. A ver, la única diferencia es que no lo va a poder hacer rápido, ¿no? Es la, lo que decía, ¿no? Que no va a poder hacerlo súper mega rápido sin inspiración. No es muy útil eso. Sí, sin ayudar nada, ¿vale? Qué raro se me hace que le llame Calx. Pide, pide. Bueno, mañana sea Chinchu. Entendido. A ver, solo es un libro, ¿no? Lo único que se va a poner triste, me imagino, si no puede. O sea, si no puede publicarlo. Ya se va por ahí. Venga. G. Tiene marcas elementales o algo lo que han robado, como va el tema. A ver. 
Cuéntame. Un libro. Podías haber dicho esta información con Sara en medio, ¿no? A ver. El esplendor de los cinco Kassen, Suiko. Mi hogar dista del mundo y de su frivolidad, más el clamor de mi fama perturba mi tranquilidad. El Tenshikaku, Tenshukaku me encamino. A Tenshukaku me encamino, solo para descubrir los versos de hoy, solo para descubrir que los versos de hoy se han perdido. Todopoderosa Shogun, su perdón suplico, conté todo mi saber sobre el capítulo perdido. Ebrio del aroma del licor, una sombra errante deambula a mi alrededor. Un indeseable traidor me despojó de, dos, de los versos y todo mi punto honor. Esto es un poema de alguno, o sea, de, de alguno de los libros, ¿cómo va el tema? ¿Es parte de lo que quería Albedo? Hmm. Ah, que Venti conoce a los, a los cinco Kassen. Ah, bueno, también, sí puede ser por eso. Que, que, no sé si lo está diciendo sinceramente por si dice que es que todos los borrachos comparten una misma forma de actuar o porque conoce al Suiken este. A ver, Venti es muy viejo ya, ¿vale? Me puedo entender que lo pueda conocer. O porque lo han escrito ahora, basándose en Venti. Pienso que guarda relación con los libros perdidos. Un poco raro dejar el papel, pero bueno. No tendría más sentido que preguntar por qué sería un poema lo que dejasen como pista. A descansar, ¿no? A ver, eran las, las seis, ¿no? Cuando ellos han llegado del barco. No, no, Albedo. He visto yo, venga. Que por culo, no tengo inspiración, ¿no? Vente a su fuente de inspiración. Vente a su fuente de inspiración. Sí, te va a tener que pedir bastante para beber, o sea, para beber, perdón, sí, para acompañar la comida. Chinchu, lol, ese era Chinchu, qué cojones. No parece nada al estilo que hemos visto de Albedo, la verdad, pero bueno, sí, está bien, supongo. Porque es como chibi la cara. Por supuesto, es una forma de decirlo. Bueno, a ver, más o menos, ¿no? Todos van a ser gente que conocemos, ¿verdad?
Do you think the mysterious person who left the first paper will strike again? A ver, yo me imagino que si hay alguien que esté, bueno, que haya robado libros, tiene que ser un, tiene que ser un escritor o un editor, en fin, alguien que pueda ganar algo de esto, porque si no, no entiendo muy bien por qué iban a robar concretamente unos libros que probablemente fuesen famosos, ¿no? Porque estaban como todos muy preocupados concretamente por la publicación esta, cuando me imagino que hay más publicaciones. Por ejemplo, los materiales de referencia hacen mención de cinco legendarias figuras, pero todas las historias populares solo consisten de cuatro partes. It appears that throughout all the stories, there is never a chapter dedicated to Kuronushi. Yes, I'm also curious about these stories myself. But who knows, they may merely be akin to the old saying in Mondstadt. Seeds of stories brought by the wind and cultivated by time. Vale, sí, que eh, falta, falta uno de los cuatro. A ver, me imagino que todos van a ser personajes que conozcamos y nos han dicho el número de personajes que van a venir con el barco, así que eso. Por cada día que pase van a revelarnos un personaje diferente junto con un modo de juego exclusivo y tal, ¿no? Más o menos así me lo veo. Mira, aquí están, ahí está ahora la lírica estelar nueva. Eh, bueno, la arena mecánica. Bueno, van a repetir la arena mecánica por todos lados, según parece. Todo de espada, el floral, en fin. Falta uno de ellos que me imagino que este será el, 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 el que falta, ¿no? El que nos dicen que no conocemos, que hay cinco, pero solo hay cuatro personajes y tal. Vale, y hay que desbloquear la misión. Que esto será un minijuego, ¿verdad? Para hacer cuatro tonterías, ¿verdad? Vale. Aparte de esto, eh, hay por aquí. No, sí, el invitado. Bueno, Chinchu, parece ser que necesitamos completar las cuatro cosas, las cuatro cosas que nos piden. Y esto será haciendo todo, básicamente. Hay que esperar todos los días de que salga el evento, ¿no? Para, que, para tenerlo desbloqueado. Mm. Sí, son arreglos florales, es el último y estaba ahí una de las misiones de Chinchu. Vale. Pues no podemos, sí, no podemos, no podremos invitarlo hasta que acabe el evento, básicamente. Mm. Aquí tenemos. Metemos también anécdotas, que estos serán como otras misiones, ¿verdad? Van por separado y cada día viene con una propia, ¿verdad? Sí. Ahí dice que está relacionada con Klee. Vale. Vamos a hacerla, supongo, en otro momento. Bueno, pues dicho esto, parece que ya hemos terminado con la misión principal del evento, ¿vale? La que te da a, desconoc bueno, a conocer cosas y tal. Así que me imagino que ahora habrá más minijuegos y tal por hacer, pero bueno, eso lo voy a hacer más por separado. Eh, porque esto lo he grabado después, ¿vale? Ha ocurrido un problema con el micro, ¿vale? He cortado durante un momento y ha habido un problema con el micro. Y ya he visto qué es lo que hay después de esto. Pero bueno, eh, lo grabaré de nuevo, ¿vale? Menos mal que no ha fallado por lo menos la primera, la primera, lo que es la primera parte de la misión y tal, ¿no? Así que por lo menos esa parte es, es fugaz, ¿vale? Pero bueno, eso, que voy a grabar las otra, la anécdota y tal esta, ¿vale? Y el minijuego nuevo. La voy a grabar por separado seguramente. Va a ser lo mejor. Y Alem. Chao.